I am Mary Nitto, Assistant Professor from Department of Management, Don Bosco College, Kottiyam. Today, we are discussing the subject Business Environment and Policy of BBS3 under Kerala University. Today, we are discussing the topic Economic Environment and the factors constitute economic environment of business or we can say the economic system of market economy. So, let's see in detail the economic environment. So, the economic environment refers to all those economic factors which affect the functioning of a business unit. And so, the survival and success of a business enterprise is finally decided by the economic environment and various market conditions. So, the business sector has economic relation with the government, capital market, household sector and the global market. So, economic environment of business has reference to broad characteristics of economic system in which the business operates. And so, we can say the present day economic environment of business is a complex one. And so, the design and structure of any economic system is conditioned by socio-political arrangements. So, here the economic environment, the environment in the Parnell and the economic factors, the business world, the vendor pattern, the kidna, a la factors, name the Varayan, economic factors, and the economic environment in the Varayan. So, the survival and dependence of business enterprise is fully decided by the economic environment. So, I mean, the organization economic environment, like the business survival, the success and survival, and the market condition, the economic environment, this is dependent on the organization. So, a business sector are keep in touch with the government, like the government, government, like the capital market, global sector, household sector, even the business sectors in a tie up on the economy. the present day, the environment of business is very complex. If you don't have any impetus, business is very easy. It is not at all easy. It is a complex one. And so, the economic environment of business has reference to the broad characteristics of economic system in which the business operates. And so, we can say the survival and success of business enterprise is finally decided by the economic environment and various market conditions. And so, there are important external factors that affect the economic environment. That is economic condition, economic system, then economic policy and the economic growth and then interest rate etc. So, these are the various factors that affect the economic environment of the business. So, in simple we can say that economic environment is the, it refers to all economic factors which affect the functioning of a business unit. It's clear with the point. Next is the factors which constitute economic environment. That is, the economic environment influences the business to a great extent. And so, this environment has those economic factors which affect the functioning of a business unit. And so, these are the factors which constitute economic environment of business. That are economic system, economic planning, industry, agriculture, infrastructure and the removal of regional imbalances. Eleven, the economic environment, which are factors that constitute the economic system. Economic system is the economic environment. We have to overcome this. 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 We economic environment have to overcome this. We economic planning overcome this. We have to 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 overcome in the agriculture sector, infrastructure sector, in the removal of regional imbalances, globalization, villages, convert in the township, or a city, or the villages, all organizations. Now, the branches are the same as the regions. The regions are the same as the rural area. The rural area is the same as the city. The city is the same as the city. The rural area is the same as the city. The city is the same as the city. The city is the same as the city. 
അപ്പം ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഫാക്ടേഴ്സ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എക്കണോമിക് എൻവയോൺമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണ് എക്കണോമിക് സിസ്റ്റം എക്കണോമിക് പ്ലാനിങ് പിന്നെ ഇൻഡസ്ട്രി അതുപോലെ അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ പിന്നെ റിമൂവൽ ഓഫ് റീജിയണൽ ഇമ്പാലൻസ് ഇതുകൂടാതെ നമുക്ക് പറയാം എക്കണോമിക് റിഫോംസ് പറയാം പിന്നെ നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് എംപ്ലോയീസ് പിന്നെ പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം അല്ലെങ്കിൽ നാഷണൽ ഇൻകം പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ സെക്ടേഴ്സ് അങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു എക്കണോമിക് എൻവയോൺമെൻ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം വി ക്യാൻ ഡിസ്കസ് ദ എക്കണോമിക് സിസ്റ്റം ഓഫ് മാർക്കറ്റ് എക്കണോമി സോ ദ എക്കണോമിക് എൻവയോൺമെൻ്റ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഇസ് ഡിറ്റർമൈൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ എക്കണോമിക് സിസ്റ്റം ഒപ്റ്റൈൻഡ് വിത്തിൻ എ കൺട്രി ആൻഡ് ദ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആർ മെയിൻലി ഫ്രെയിം വിത്ത് ദ പേർപ്പസ് ഓഫ് ഏർണിങ് സ്പെൻഡിങ് ആൻഡ് സേവിങ്സ് ആൻഡ് എക്കണോമി ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്ലൈൻഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് സിസ്റ്റം ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൺസെപ്ഷൻ സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രാൻസാക്ഷൻ സോ ഇൻ കൺക്ലൂഷൻ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദ എക്കണോമിക് സിസ്റ്റം ഇൻ എ കൺട്രി ഡിസൈഡ്സ് ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോസ്പെക്ട്സ് ടു എ ഗ്രേറ്റ് എക്സ്റ്റെൻഡ് സോ ഗവൺമെൻറ് റെഗുലേഷൻസ് ഓഫ് എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഡിപ്പെൻഡ് ടു എ ലാർജ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓഫ് ദ നേച്ചർ ഓഫ് ദ എക്കണോമിക് സിസ്റ്റം സോ ഹിയർ വി സേ ദാറ്റ് ആൻ എക്കണോമിക് എക്കണോമി ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്ലോയ്ഡ് ഇൻ ദ ടേംസ് ഓഫ് സിസ്റ്റം ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൺസെപ്ഷൻ സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് exchange transaction so production of goods is very important to the description of an economy without production in a country system cannot be work out and other activity are also crucial that is consumption selling and exchange transaction so in economic system market economy economic growth is a must so economic growth is everybody's concern and it may be defined as the rate of expansion in a country so we can say that the changing approach to study of economic growth indicate that conceptual base of development has been evolving after the onset of industrial revolution so economic environment i'm sorry economic system of market economy so we can say that the economic system in a country decides the development prospects to a great extent the economic system in the market economy in another economic system we are going to say it is a great extent the development prospects of a country in a country is going to be a great extent the economic system in a market economy is going to be a great extent the economic system is going to be a government regulations of economic activity depend to a very large extent അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ്റിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പങ്ക് അവരാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ എക്കണോമിക് സിസ്റ്റം സക്സസ്ഫുൾ ആവാൻ വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പല പല പോളിസി മേക്കിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ സോ വി ഫേസ് നോ ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇൻ മേക്കിംഗ് എക്കണോമിക് പ്രോഗ്രസ് ഇഫ് എ കൺട്രി കുഡ് ഹാവ് ലെസിസ്ഫിയർ എക്കോണമി ആൻഡ് സോ ദ ബിസിനസ് ഇസ് ഡിറ്റർമിൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ എക്കണോമിക് സിസ്റ്റം ടൈംഡ് വിത്ത് ഇൻ എ കൺട്രി അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്കണോമിക് സിസ്റ്റം നമുക്ക് പറയാം ടൈംഡ് ബൈ സ്പെൻഡിങ് അല്ലെ പർപ്പസ് ഓഫ് ഏണിങ് സ്പെൻഡിങ് ആൻഡ് സേവിങ് ഒരു എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ സാമ്പത്തിക കടനെ നമ്മൾ തരം തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കുറച്ച് ഏൺ ചെയ്യുക കുറച്ച് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക കുറച്ച് സേവ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ലൈഫിലാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മളെല്ലാവരും ജോലി ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ഓരോ ഏണിങ്സ് ഒരു വരുമാന മാർഗ്ഗമാണ് ഈ വരുമാനം മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ ചിലവാക്കുക അല്ല അല്ലേ കുറച്ച് ഭാഗം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക പർച്ചേസിങ് ചെയ്യുക കുറച്ച് ഭാഗം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സേവ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു എക്കോണമി ആക്ടിവിറ്റി ഇല്ലേ ഒരു എക്കണോമിക് മാർക്കറ്റിൻ്റെ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റിയെ ഫ്രെയിം ചെയ്യുമ്പോൾ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ഏണിങ് സ്പെൻഡിങ് സേവിങ്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആൻഡ് സോ ദ എക്കണോമിക് ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്ലോയ്ഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൺസെപ്ഷൻ സെല്ലിങ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രാൻസാക്ഷൻ അപ്പോൾ ഒരു എക്കോണമി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാവണം ഗുഡ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അത് കൺസ്യൂം ചെയ്യുക പിന്നെ അതിനുശേഷം സെല്ലിങ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രാൻസാക്ഷനിലൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രോഫിറ്റ് മേക്കിംഗ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അപ്പം ഒരു എക്കോണമിക് സിസ്റ്റം അല്ലെ ഒരു ഗവൺമെൻറ് അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് റെഗുലേഷൻസ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇതിനകത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് വഹിക്കുന്നത് സോ ദ ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേജ് ഓഫ് എക്കോണമി എസ്പെഷ്യലി ഇൻ വില്ലേജസ് ആൻഡ് സെമി അർബൻ സെക്ടേഴ്സ് 
ദേ ആർ കളക്റ്റിംഗ് വേരിയസ് സേവിങ്സ് ഇല്ലേ അപ്പോൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ നമ്മുടെ എക്കണോമിക് മാർക്കറ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വില്ലേജ് അല്ലെങ്കിൽ റൂറൽ ഏരിയാസ് ഒക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ എക്കണോമി ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു ബിസിനസ് മേഖല എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ബിഗ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രീസ് നമ്മളുടെ വ്യത്യാസം എന്താണ് എക്കണോമിക് ക്രൈസിസ് വന്നാൽ ബിഗ് ഇൻഡസ്ട്രീസിനെയാണ് അത് പെട്ടെന്ന് ബാധിക്കുന്നത് ആ സമയം സ്മോൾ സ്കെയിൽ സെക്ടേഴ്സിനെ വലുതായിട്ട് അത് ടച്ച് ചെയ്യത്തില്ല അത് കാരണം എന്തിനാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കുറച്ചാണ് അതുപോലെ അവരുടെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഒരു ഡെവലപ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നതും അതുപോലെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ഒരു എക്കോണമിയെ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യാം ഈ കണ്ടീഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എക്കണോമിക് സിസ്റ്റം നോക്കി വേണം നമ്മളത് ചെയ്യാൻ സോ ദ എക്കണോമിക് സിസ്റ്റം മാർക്കറ്റ് എക്കോണമി എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ഇസ് എ മസ്റ്റ് ഒരു എക്കണോമിക് മാർക്കറ്റ് എക്കോണമി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവണം അതായത് സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള വരച്ച ബിസിനസ്സിന് ഉണ്ടായിരിക്കണം ആൻഡ് എവറിബഡി കൺസേൺ അല്ലേ ഒരു എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധ ഇപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനം തുടങ്ങിയാൽ അതിൻ്റെ വളർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോരുത്തരുടെയും മുന്നിലല്ലേ അത് കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിലും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ആണെങ്കിലും ഇവരെല്ലാം ആ ഉയർച്ച കണ്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും സോ ഇറ്റ് മേ ബി ഡിഫൈൻഡ് എസ് എ റേറ്റ് ഓഫ് എക്സ്പാൻഷൻ ഇൻ എ കൺട്രി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ റേറ്റ് ഓഫ് എക്സ്പാൻ ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ വളർച്ച എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റും കൂടെയാണ് അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുന്നത് I think you are clear with the point. So there are three important types of economic system. That is capitalism, socialism and mixed economy. That we can see later. So this is the type of economic system. That we already said that the economic system may be divided into three. That is capitalism, socialism and mixed economy. നമ്മൾ പലയിടത്തും കേട്ടിട്ടുള്ള വാക്കുകളാണ് അല്ലേ ക്യാപിറ്റലിസം അതായത് പഴയ കാലത്ത് അല്ലേ മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥ എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ക്യാപിറ്റലിസം അതായത് അല്ലേ മേലാളന്മാർ പറയുന്നത് കേൾക്കുക നമ്മൾ അല്ലേ താഴെ ഈ ജോലി ചെയ്യുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചോളം എന്താണ് അവർക്ക് തിരിച്ചൊരു അഭിപ്രായങ്ങളില്ല മുതലാളി പറയുന്നത് തൊഴിലാളി കേൾക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് പഴയ കാല സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റലിസം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ സോഷ്യലിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സമത്വ വ്യവസ്ഥ അതായത് അല്ലേ എംപ്ലോയറും എംപ്ലോയും ഒരേപോലെ പോകുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയാം ഒരു സോഷ്യലിസം എന്ന് പറയാം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് മിക്സഡ് എക്കോണമി അല്ലേ അപ്പം ഈ മൂന്ന് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇത് നമുക്ക് മൂന്നിനെ നമുക്ക് മൂന്നായിട്ട് തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റലിസം സോഷ്യലിസം മിക്സഡ് എക്കോണമി എന്നുള്ള ടോപ്പിക്ക് നമുക്ക് ഈ അടുത്ത സെഷനിൽ നമുക്ക് നോക്കാം ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദീസ് ടോപ്പിക്സ് 